അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വരയുടെ ഒരറ്റത്ത് അമ്പത് ഡിഗ്രി കോണും മറ്റേ അറ്റത്ത് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണും വരച്ച് ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആർ ഡ്രോൺ അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് എ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ലൈൻ ടു മേക്ക് എ ട്രാങ്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അഞ്ച് ഏകദേശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഒരറ്റത്ത് അമ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ അപ്പോൾ ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഒരു ന്യൂനകോൺ വരച്ച് ഏകദേശം അമ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്ന പോലെ വരച്ചു മറ്റേ അറ്റത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരു ആംഗിള് വരച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിള് ടോപ്പ് വെർട്ടക്സിൽ കിടക്കുന്ന ആംഗിളൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് വൺ വൺ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതായത് ടോപ്പ് വെർട്ടക്സിലുള്ള ആംഗിൾ മുകളിലെ മൂലയിലുള്ള ആംഗിൾ അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈച്ച് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചോദ്യത്തിൽ വരയുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് താഴത്തെ വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു വശവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി മുകളിലെ മൂലയിൽ നിന്ന് താഴത്തെ വശത്തേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെന്ന് എടുത്താൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ബി എച്ച് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വശം അത് അഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബേസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് അത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അതിന് എച്ച് എന്ന് ഞാൻ പടത്തിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ചിത്രത്തിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു വശത്തിൻ്റെയും കൂടി അളവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെയും അഞ്ച് എന്ന് റെഡ് കളറിൽ എഴുതി ഈ ചിത്രത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എച്ച് അതുപോലെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന് സൈഡ് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എടുക്കാം കാരണം എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫൈവിനെ മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്നാകും അങ്ങനെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 
ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി സൈൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സൈൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം നൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ എയ്റ്റ് ഇനി സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടും അങ്ങനെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു